Assalamualaikum, dear students. Nishchay prapte ke onik bhalo achho. Aske amader porar bishoy ICT chotor tor daye HTML er mowli kicho bishoy abong HTML er mowli gaton. Mowli gaton chhara amader kono bhabe HTML er kono kas kora possible. Tai aske class tiye oti guru tto kono. Aar ei HTML er gaton jito dumi shikte paro ekhan theke onik theory pora kono onik kichhoi shambab hoye jabe. তুমি যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখতে পারো আমি মনে করি HTML সংক্রান্ত এর গঠন সংক্রান্ত আর কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না তাহলে আমি প্রথমেই আরম্ভ করতে যাচ্ছি HTML এর মৌলিক গঠন সংক্রান্ত যে যে পড়াগুলো আছে তাহলে দেখো HTML এর মৌলিক বিষয় তোমাকে কি কি জানতে হবে HTML একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এর পুনরূপ কি হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় এটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ কেন বা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমি বিগত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এটি কিন্তু মানুষের কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নয় বা এটি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয় আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করি এটি কিন্তু সেটিও নয় তো এই ক্ষেত্রে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে ঢুকি ওই ওয়েবে যে তত্ত্বগুলো আমরা দেখি ওই ওয়েবে তত্ত্ব রাখার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজটি ব্যবহার করা হয় সেটিকে বলা হয় এটাকে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এটি তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো এটি দিয়ে ওয়েবসাইটের কাঠামো গঠন করা হয় আমি অলরেডি তোমাদেরকে বলেছি যে যেহেতু এটি একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটি দিয়ে কী করা হয় ওয়েবসাইটের যে কাঠামো আছে সেটি গঠন করা হয়ে থাকে তাই এটিকে বিশুদ্ধ ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু বলা হয়ে থাকে ওয়েব পেজ তৈরি বিশুদ্ধ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়ে থাকে এরপর দেখো এস টি এম এল একটি টেক নির্ভরশীল ভাষা এই লাইনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এস টি এম এল টেক ছাড়া এস টি এম এলের কোনো ধরনের কাজ করা সম্ভব হয় না এটিকে বলা হয়ে থাকে এস টি এম এলের প্রাণ ট্যাগকে বলা হয়ে থাকে এস টি এম এলের প্রাণ তাহলে এটি আমরা কিভাবে বুঝব যদিও ট্যাগ সংক্রান্ত আমাদের একটি ক্লাস থাকবে তাও আমি এখানে প্রাথমিকভাবে শুধু বোঝানোর জন্য বলছি এরকম দুটি অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দেয়া থাকবে এরকম দুটি চিহ্ন এবং এর মাঝখানে যদি কোনো কিছু লেখা থাকে তাহলে এটিকে বলা হয়ে থাকে ওই লেখা দিয়ে তারপর ট্যাগ যেমন ধরো এখানে যদি আমি এম লিখে দিই তাহলে এটি কিভাবে করতে হবে এম ট্যাগ তার মানে ট্যাগ ব্যবহার করতে চাইলে এরকম আমরা যে আমাদের ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে লেস দেন বা গ্রেটার দেন দুটি চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি ওই চিহ্নের মতো করে এখানে দুটি অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করা হবে আর আমাদের এস টেম এলের যাবতীয় সকল কাজকর্মে এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এয়ারপোর্ট দেখো এটি কে আবিষ্কার করেছে এবং কত সালে আবিষ্কার করেছে এটি এখানে লিখে দিয়েছে উনিশশো নব্বই সালে থিম বার্নার্লি সর্বপ্রথম এস টেম এল আবিষ্কার করেন আচ্ছা তাহলে এই এস টেম এল সংক্রান্ত আমরা সুবিধাগুলো কী কী আছে আমি একবার এক লাইন করে পড়ে যাচ্ছি দেখো এস টেম এল সহজে ব্যবহার করা যায় এবং সহজে অনুদমন করা যায় আসলে সহজে ব্যবহার করা যায় বিষয়টি যদি বলি আমি তাহলে বলবো তুমি যখন এই এস টেম এলে কাজ করতে যাবে তখন নতুন কিছু শিখতে শিখতে পারার সুবাদে তোমার কিন্তু অনেক ভালো লাগবে যে আমরা সব সময় ওয়েবসাইটে ঢুকে অনেক কিছু বিষয় দেখতে পারি আসলে এই কাজগুলো কীভাবে হয় তুমি যদি এই নিয়মিত ক্লাসগুলো পড়ে যাও তাহলে আশা করি তুমি নিজেই এগুলো তৈরি করতে পারবে আচ্ছা এরপর দেখো প্রায় সকল ব্রাউজার এস টি এম এলকে সমর্থন করে ব্রাউজার সম্পর্কে নিশ্চয় আমাদের ধারণা আছে আমি যদি বলি গুগল ক্রোম মজিলা ফায়ারফক্স এগুলো আমরা জানি যে ব্রাউজার তো আমাদের এস টি এম এলের কাজ করতে গিয়ে আমরা যখন কোডগুলো লিখি সেগুলো রান করতে গিয়ে বা দেখতে গিয়ে অবশ্যই একটি ব্রাউজারের সহযোগিতা নিতে হয় তো প্রায় সকল ব্রাউজারের ক্ষেত্রে এস টি এম এল সমর্থন করে থাকে এরপর দেখো আমরা যদি তিন নম্বরে বলি সিনট্যাক্স সহজ তাই এস টি এম এল শেখা সহজ এখন সিনট্যাক্স জিনিসটা কি সিনট্যাক্স হলো মূলত নিয়মকানুন এস টি এম এল লিখতে গিয়ে যে নিয়মকানুনগুলো আছে সেটিকে বলা হয়ে থাকে সিনট্যাক্স আচ্ছা এরপর দেখো বিনামূল্যে ব্যবহার করা যেগুলো সহজ বিষয় এগুলো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে যাবে বুলের পরিমাণ কম ভুল ধরা সহজ আমরা যখন এস টি এম এলে কাজ করতে যাবো তখন ভুল ধরা খুবই সহজ হয়ে যায় কারণ তুমি যখন ভুল করবে তখন কিছু সংকেত পাওয়া যায় এরপর দেখো বেশিরভাগ ডেভেলপমেন্ট টোলস এস টি এম এল সমর্থন করে থাকে এই যে বেশিরভাগ ডেভেলপমেন্ট টোলস এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এস টি এম এলের কাজ করতে যাই তখন কিন্তু এটি একটি ট্যাক্সড ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয় ট্যাক্সড এডিটর প্রয়োজন হয় এই যে ট্যাক্সড এডিটর ডেভেলপমেন্ট টোলস এটি কাজ করা খুবই সহজ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স এডিটরে এটি কাজ করা যায় যদিও আমরা আমাদের কাজ করতে গিয়ে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস নামে একটি ট্যাক্স এডিটরে কাজ করব 
আর তোমরা তোমাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ডিফল্ট আকারে মানে আগে থেকে দেখবে যে নোটপ্যাড দেয়া আছে আর নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে আমাদের নামিয়ে নিতে হয় ওকে ফাইন এরপর দেখো এটি একটি কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ নয় এখন প্রশ্ন আসবে যে কেস সেন্সিটিভ বিষয়টি কি আচ্ছা আমরা যখন আমাদের নিজেদের নাম লিখি আমরা ধরো আমি ইংলিশে আমার নাম লিখলাম কখনো কি দেখেছ যে আমার বা তোমার নাম লিখতে গিয়ে আমাদের নামের প্রথম অক্ষরটি কখনো স্মল লেটারে লিখি আমরা কখনোই কিন্তু লিখি না আচ্ছা তো এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্মল লেটার বা ক্যাপিটাল লেটার লিখতে পারি না যখন স্মল লেটারে লিখলে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় এবং এই একই লেখা ক্যাপিটাল লেটার লিখতে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় তখন এটিকে বলা হয়ে থাকে এটি কেস সেন্সিটিভ তো এস টি এম এলের ক্ষেত্রে কুলিং লেখার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কোনোভাবেই স্মল লেটার আর ক্যাপিটাল লেটার প্রভাব সৃষ্টি করবে না তবে এক্ষেত্রে অর্থ কিন্তু ঠিক রাখতে হবে তুমি একটি বিষয় লিখেছ এটি যদি বানান ভুল হয় সেই ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে বা বানানটি ভুল আকারে প্রদর্শন করবে তবে তুমি স্মল লেটার লিখেছ নাকি ক্যাপিটাল লেটার লিখেছ এটি কিন্তু কোনো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না আচ্ছা এরপর দেখি এর সাহায্যে খুব সহজেই ওয়েব পেজ তৈরি করা যায় এটি তো অলরেডি অনেক কিছু আমরা বলে ফেলেছি এই লাইনটিও বলা হয়ে গেছে যদি আমরা অসুবিধাগুলো দেখি এক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধাগুলো দেখাটাই হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অসুবিধাটা এমনই গুরুত্ব বহন করে না তাও যদি আমি বলি দেখো কী লেখা আছে নিরাপত্তা তুলনাবে কম একটি ওয়েব পেজ তৈরিতে অনেক বেশি কোড লিখতে হয় হ্যাঁ এটি একটি অসুবিধা বটে আমাদের অনেকগুলো কোড শিখে রাখতে হবে এক একটি কাজ করার জন্য এক এক ধরনের কোড জানতে হবে এরপর দেখো কোড লিখতে অনেক সিনট্যাক্স মনে রাখতে হয় আমরা যখন বলেছিলাম যে সিনট্যাক্স সহজ তাই এস টি এম এল শেখা সহজ হয় হ্যাঁ সিনট্যাক্স বিষয়টি সহজ তবে বেশ কিছু সিনট্যাক্স মনে রাখতে হয় বা বেশি কিছু মনে রাখতে হয় বলে এক্ষেত্রে আমরা অসুবিধার ক্ষেত্রে এটি বলতে পারি তো আমরা শিখলাম হলো আমাদের এস টি এম এলের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং এর সুবিধা অসুবিধা সমূহ এরপর আমরা শিখব হলো এস টি এম এলের মূল স্ট্রাকচার যেটি হলো আমাদের আজকের পড়ার মূল ফোকাস মূল স্ট্রাকচার ছাড়া কোনোভাবেই এস টি এম এলের কোনো কাজ করা পসিবল নয় এখন মূল স্ট্রাকচার পড়াতে গিয়ে আমি তোমাদের একটি বিষয় প্রথমে বলে নেব সেটি হলো মূল স্ট্রাকচারে বিভিন্ন বিষয় কিন্তু লেখা যায় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি প্রথমেই এস টি এম এল লিখেছি এর উপরে একটা বিষয় লেখা যায় ডক টাইপ লেখা যায় তো আমি তোমাদের কেবল তোমরা পরীক্ষার খাতায় কিভাবে লিখবে এবং যেটি এসেন্সিয়াল অংশ যেটি না দিলেই কোনোভাবেই সম্ভব হবে না এস টি এম এল করা আমি কেবলমাত্র সেই অংশটি তোমাদেরকে দেখাবো দেখো প্রথমে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে প্রথমেই এই যে এস টি এম এল লেখাটি তুমি দেখতে পাচ্ছ এই এস টি এম এল লেখা লিখতে হবে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে ট্যাগ দিতে চাইলে আমাদের এরকম দুটি অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করতে হয় তাহলে প্রথমে আমরা এই এস টি এম এল দিয়ে এরকম দুটি অ্যাঙ্গেল দুইটিকে দিয়ে দিব তাহলে এটিকে বলা হবে এস টি এম এল ট্যাগ এস টি এম এল ট্যাগ লিখে এই সেম একইভাবে দেখো আমরা লাস্টে গিয়ে কী করেছি এস টি এম এল ট্যাগ আরও একটি লিখে দিয়েছি এবং সামনে এরকম একটি টান দিয়েছি এই টানের নাম কি আমরা জানি এটিকে বলা থাকে স্ল্যাশ তাহলে এই এস টি এম এল শুরু করলাম আর এই এস টি এম এল শেষ করার জন্য এর আগে একটি স্ল্যাশ দিতে হয় তাহলে আমরা ট্যাগ শুরু করলাম এবং ট্যাগ ক্লোজ করলাম এই এস টি এম এল শুরু করা এবং এস টি এম এল শেষ করা এই দুটি অংশ ছাড়া কোনোভাবে এস টি এম এলের কোনো কাজে কিন্তু করা যাবে না দেখো তাহলে এটি আমরা প্রথমে দিব এবং এটি শেষ করব আর এর মাঝখানে যাবতীয় কাজগুলো আমরা করব তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এস টি কাজ করতে চাইলে এই অংশটি হলো এসেন্সিয়াল যেটি লিখতেই হবে আমরা খাতায় যখন অ্যান্সার করতে যাব বা আমাদের ব্যবহারিক কাজ করতে যাব তাহলে এই অংশটি আমাদের বাধ্যতামূলক দিতেই হবে আচ্ছা তাহলে এর ভিতর আরও কিছু অংশ আছে তো আমরা এই অংশগুলোকে দুটি সেকশানে ভাগ করতে পারি আমরা বলতে পারি যে এই এস টি এম এলের ক্ষেত্রে দুটি সেকশান রয়েছে একটিকে বলা হয়ে থাকে হেড সেকশান আর একটি বলা হয়ে থাকে বডি সেকশান তো আমরা এই যে হেড সেকশান এবং এই বডি সেকশান এগুলো কোথায় লিখবো সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা প্রথমেই বুঝে নিয়েছো যে এস টি এম এল লেখার পরে এস টি এম এল ক্লোজ করতে হবে আর এর ভিতরে অন্যান্য কাজগুলো আমাদের করতে হবে এস টি এম এল লেখার পরে এই হেড অংশটি আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে আমি দেখো এই হেড অংশটি ব্যবহার করেছি আবার এখানে হেড অংশটি কিন্তু ক্লোজ করে দিয়েছি আর ক্লোজ কীভাবে করতে হয় আমরা জানি এই সামনে একটি স্ল্যাশ দিয়ে দিলে আমাদের এটি ক্লোজ হয়ে যায় তাহলে আমরা এই এস টি এম এলের ভিতর দুটি সেকশান পেয়েছি একটি হলো হেড আর একটি আছে বডি আচ্ছা এখন এই যে টাইটেল দেখতে পাচ্ছ এই এই টাইটেল এখানে কিন্তু অনেক কিছু কাজ করা যায় আমি প্রথমে মূল স্ট্রাকচারটি বুঝিয়ে তারপর তো
আচ্ছা দেখো এসটিএমএল লেখার পর হেড লিখলাম এরপর হেড অংশ আমরা শেষ করলাম এরপর আমরা এই বডি অংশ দিয়ে আরম্ভ করব দেখো এই যে বডি অংশটি লিখলাম মূলত এসটিএমএল এর সকল কাজ কিন্তু এই বডি অংশের ভিতর করতে হয় আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের কোড লিখব বা আমরা যখন একটি ওয়েবসাইটে ঢুকি ওই ওয়েবসাইটের যে লেখাগুলো আমাদের সামনে প্রদর্শন হয় আমরা দেখতে পারি এই কাজগুলো কিন্তু এই বডি অংশের ভিতরেই কাজ করা হয়ে থাকে তাহলে আমি যদি এখন আলাদা করে বলি যে এখান থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই বডি অংশটি এই বডি অংশটি দেখো আমরা এখানে এটি দিয়ে এটি কিন্তু ক্লোজ করে দিয়েছি আমরা যখন ট্যাগ বিষয়ে পড়বো তখন আরও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বুঝতে পারবো যে কখন ক্লোজ করতে হবে কখন ক্লোজ করতে হবে না এই বিষয়গুলো আমরা পরে দেখব আচ্ছা এখন যদি আমি তোমাদেরকে একবারে পরিপূর্ণ বিষয়টি বলি আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে এই যে এস টি এম এল এই অংশটি হলো আমাদের দেয়া বাধ্যতামূলক এটির ভিতরে আমরা সকল কাজ করব এরপর দেখো দুটি সেকশান এটি অবশ্যই তোমরা ব্যবহার করবে একটি হলো হেড সেকশান আর একটি হলো বডি সেকশান এখন এই হেড সেকশানের ভিতরে কি কি করা হয়ে থাকে তুমি যখন ওয়েব ডিজাইনার হবে বা ওয়েব ওয়েবসাইটের কাজ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে যাবে তখন এগুলো সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে যদিও পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য আমাদের এগুলো প্রয়োজন হয় না হেড সেকশানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের টাইটেল বা লিঙ্ক মেটা স্টাইল স্ক্রিপ্ট এই বিষয়গুলো এখানে এই ট্যাগগুলো এখানে থাকে আবার হেড এলিমেন্ট মনে রাখার জন্য সরাসরি ব্রাউজার প্রদর্শনী কিন্তু এগুলো কখনোই হয় না হেডের ভিতরে তুমি যা কিছু লিখবে এটা কিন্তু তোমার ব্রাউজারে তুমি যখন ওপেন করবে বা কোডিং করেছ এই কোডগুলোর ফলাফল দেখতে যাবে তখন কিন্তু এই হেডের ভিতরে যা কিছু লিখবে এটি কোনোভাবেই ব্রাউজারে প্রদর্শন করবে না এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখানে কিছু প্রদর্শন না করলেও আমি বলবো তোমরা অবশ্যই পরীক্ষায় এই অংশটি বাধ্যতামূলক ব্যবহার করবে আচ্ছা এরপরে আমরা বডি অংশে যাব এই বডি অংশ কিন্তু আমি অলরেডি বলেছি যে সকল কাজ এই বডি অংশের ভিতর করা হয়ে থাকে এবং আমরা যখন ওয়েবসাইটের যে লেখাগুলো দেখতে পারি বা যাবতীয় যে এলিমেন্টগুলো দেখতে পারি যে লেখাগুলো দেখতে পারি যে ডকুমেন্ট দেখতে পারি সব কিছু এই বডি অংশের ভিতরে কিন্তু হয়ে থাকে তাহলে আমরা এর আবারও আমি একবার করে বলে দিচ্ছি যে আমরা যখন এস টি এমএলের ব্যবহারিক কাজ করতে যাব বা খাতায় লিখতে যাব তখন অবশ্যই এই কমপক্ষে এই অংশগুলো ব্যবহার করব এটি হলো বাধ্যতামূলক এটি ছাড়া এস টি এম এলের কখনোই ব্যবহারিক কাজ সহ খাতায় কোনো কিছু লিখলে এটিকে ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব হবে না নিশ্চয়ই তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এখন তোমাদের তোমরা যেহেতু বিভিন্ন ধরনের বই ব্যবহার করো তোমাদের বইগুলোতে যেভাবেই থাকুক না কেন আমি কিন্তু এরকম একটি স্ট্রাকচার দেখিয়েছি যেটি ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় এখন বিভিন্ন বইয়ে আরও অন্যান্য লেখা থাকতে পারে যাই লেখা থাকুক না কেন তুমি কমপক্ষে এই বিষয়গুলো অবশ্যই পরীক্ষায় ব্যবহার করবে আচ্ছা তো এগুলো ছাড়াও আমরা কিন্তু আরও কিছু বিষয় শিখেছি এর মৌলিক গঠন সম্পর্কে যে বিষয়গুলো আমি দিয়ে তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি এগুলো কিন্তু তোমরা লিখে নিতে পারো আমি মনে করি এগুলো জানা থাকলেই তোমার বই থেকে আর অন্যান্য আর কিছু পড়তে হবে না এগুলো তোমরা লিখে রাখতে পারো বা নোট করে রাখতে পারো তো আজকে আমাদের যেহেতু মৌলিক গঠন এবং মূল স্ট্রাকচার বিষয়ে পড়েছি আর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ তাই আমি আজকে এতটুকু ক্লাসে রেখে দিতে চাচ্ছি আগামী ক্লাসগুলো অবশ্যই তোমরা দেখার চেষ্টা করবে আর নিয়মিত ক্লাসগুলো দেখলে কখনোই কোনো ধরনের বইয়ের প্রয়োজন হবে না আমি আমার এই ক্লাসগুলোতে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে কাজ করতে হয় এবং খাতায় কিভাবে লিখতে হয় এই বিষয়গুলো অবশ্যই দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আজকে ক্লাসে তোমরা উপকৃত হয়েছ প্রত্যেকেই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ